ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீட்லேயே கோதுமை அல்வா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முந்திரிய நெய்யில் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு டம்ளர் கோதுமை மாவு போட்டிருக்கேன் ஒரு கோ ஒரு டம்ளர் கோதுமை மாவுக்கு ஒரு டம்ளர் நெய் ஊற்றிக்கோங்க உப்போ நெய்யில் வந்து கோதுமை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கட்டியில் அது பயப்படாமல் நீங்கள் நல்லா கருங்க சிம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கோதுமை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ பப்புள்ஸ் வர வரைக்கும் நான் வச்சுருக்கணும் இது போல் பப்புள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் கோதுமை மாவுக்கு நாலு டம்ளர் சுடுதண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க கொதிக்க வச்சு இப்போ ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கோதுமை நல்லா வேகும் நேச்சுரல் கலரில் கோதுமை அல்வா கொண்டாடுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேனில் கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதை வந்து அல்வாவோடு சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா கலராக நேச்சுரல் கலரில் இருக்கும் இப்போது மீதே இருக்கிற தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சுடுதண்ணி தான் ஊற்றணும் அதே சமயம் தண்ணி அளவை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தண்ணி அளவை கம்மியாக ஊற்றினீங்க அப்படின்னா நல்லா கட்டியாக இருக்கும் அல்வா போல் இருக்காது அதே போல் தண்ணியை அதிகமாகவும் ஊற்றிடாதீங்க இப்போ கேமன் ரைஸை கோதுமை அல்வாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எல்லா இதுலேயும் கலர் நல்லா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போது கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க அல்வா பதம் மாறிடும் அதே சமயம் அல்வா நல்லா இருக்காது கருகிரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியுது இப்போது நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் கோதுமைக்கு ரெண்டு டம்ளர் சக்கரை போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கம்மியாக தான் வேணும் அப்படின்னா ஒன்றரை டம்ளர் போட்டுக்கோங்க சக்கரை போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இலகு கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சக்கரையும் போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு டம்ளர் சக்கரையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து சிதறாமல் சக்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு நெய் பத்தில் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் நெய் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் போட்டுக்கோங்க கேரமலைஸ் பண்ணும்போது லைட் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வச்சுருங்க ரொம்ப கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வைக்க வேண்டியதில்லை லைட் கோல்டன் கலரே கரெக்டான கலர் போல் இருக்கும் அளவை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அல்வா வந்து கரெக்டான பதமாக வரும் நல்லா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அல்வா வந்து க்ரீம் போல் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மெத்தடு அல்வா செய்யுங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் அல்வா பேனில் ஒட்டாமல் வருது நல்லா பபுள்ஸ் போல் வருது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் லேட்டாக கிளர்னிங் அப்படின்னா லைட்டாக அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்வீட் அது மாதிரி செய்யும் போது நான் ஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் செய்ய முடியும் இப்போ முந்திரியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நார்மல் பாத்திரத்தை செய்கிறனால அல்வா அது போல் இருக்கும்போது பாத்திரத்தில் அடி பிடிக்கும் நம்மளுக்கு கிளற கொஞ்சம் வசதியாக இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இப்போ அல்வா நல்லா திரண்டுருச்சு நெய் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது நம்மளுடைய கோதுமை அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் டிப்ஸ் ஃபார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க